ക്രെഡിറ്റ് വിൻ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീരാജ് രവി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വർഷങ്ങളായി ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂലക വർഗീകരണം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം മൂലക വർഗീകരണം മൂലക വർഗീകരണം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മൂലകം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂലകം എന്ന ആ പദത്തിന് ആദ്യമായ ഒരു നിർവചനം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മൂലകം എന്ന പദത്തിന് ആദ്യമായി നിർവചനം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ നമുക്കറിയാം മൂലകം എന്ന പദത്തിന് ആദ്യമായ ഒരു നിർവചനം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് മൂലകം എന്നൊരു ചോദ്യം വരികയില്ല പക്ഷേ മൂലകത്തിന്റെ നിർവചനം തന്നിട്ട് ഇത് എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമുക്കതിനുള്ള ആൻസർ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂലകങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർവചനം നൽകിയാൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു നിർവചനം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ട് ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂലകങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായ ഒരു നിർവചനം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോബർട്ട് ബോയിൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരവും മൂലകങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മൂലക വർഗീകരണത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്നൊരു ചോദ്യം മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് നമുക്കറിയാം അന്റോയിൻ ലബോസിയ ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന അന്റോയിൻ ലബോസിയ ആണ് മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി തരം തിരിച്ചത് അല്ലെ വർഗീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അന്റോയിൻ ലബോസിയ ആണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ച രീതി എന്തായിരുന്നു മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വർഗീകരിച്ചു മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചത് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുപ്പത് മൂലകങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു വർഗീകരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താണ് അന്റോയിൻ ലബോസിയ മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് അന്റോയിൻ ലബോസിയ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചത് ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര് അന്റോയിൻ ലബോസിയ അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുപ്പത് മൂലകങ്ങളെ അദ്ദേഹം വർഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ചത് അന്റോയിൻ ലബോസിയ അദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചത് ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുപ്പത് മൂലകങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർഗീകരണത്തിലേക്ക് പോയാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലകങ്ങളെ രണ്ടാമതായി വർഗീകരിച്ചത് ത്രികങ്ങൾ എന്ന മാതൃകയിലായിരുന്നു എന്താണ് ത്രികങ്ങൾ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ത്രികങ്ങൾ എന്ന ഒരു വർഗീകരണം നടത്തിയത് അത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രികങ്ങൾ എന്ന വർഗീകരണത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ ആരാണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ ശ്രദ്ധിക്കുക ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ ത്രികങ്ങൾ എന്ന ആശയം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന വർഗീകരണത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക്കിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളായി വർഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്രികങ്ങൾ എന്ന മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ മാതൃകയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുകയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൈ സെഡ് അത് മൂലകങ്ങളാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ എ എന്നിവ അവയുടെ അറ്റോമിക മാസുകളാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ മൂലകത്തിന്റെയും മൂന്നാമത്തെ മൂലകത്തിന്റെയും അറ്റോമിക മാസുകളുടെ ശരാശരി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ഇടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായ ഒരു വർഗീകരണം നടന്നത് ത്രികങ്ങൾ എന്ന വർഗീകരണത്തിലാണ് അത് വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ ആണ്
അൻഡോയിൽ ലവോസിയാണ് എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരിച്ചത് ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്നാണ് മൂലകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് വർഗീകരിച്ചത് അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുപ്പത് മൂലകങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് വർഗീകരിച്ചത് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കാൻ തൃഗങ്ങൾ എന്ന മാതൃക ഉപയോഗിച്ചത് ആര് ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ടെലൂറി കെലിക്സ് ടെലൂറി കെലിക്സ് എന്ന മെത്തേഡ് ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചാൻ കോർട്ടോയ് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചാൻ കോർട്ടോയാണ് ടെലൂറി കെലിക്സ് എന്ന മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുന്നതിനായി ടെലൂറി കെലിക്സ് എന്ന മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ആരാണ് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ചാൻ കോർട്ടോയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ആൻഡോയിൻ ലവോസിയ വർഗീകരിച്ച രീതി ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുവാൻ തൃഗങ്ങൾ എന്ന മാതൃക ഉപയോഗിച്ച അല്ലെ മെത്തോഡ് ഉപയോഗിച്ച ആരാണ് തൃഗങ്ങൾ എന്ന മെത്തോഡ് ഉപയോഗിച്ച ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുവാൻ ടെലൂറി കെലിക്സ് എന്ന മെത്തോഡ് ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ആ ടെലൂറി കെലിക്സ് ഉപയോഗിച്ചത് ചാൻ കോർട്ടോയി ടെലൂറി കെലിക്സ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വർഗീകരണമായിരുന്നു അതും ഓക്കെ ഈ മൂന്നെണ്ണം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുവാൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് വന്നു ആ മെത്തേഡാണ് ഇത് അഷ്ടക നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ എഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറയും അഷ്ടക നിയമം ഓക്കെ അഷ്ടക നിയമം അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻസ് ആണ് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുവാൻ അഷ്ടക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻസ് അഷ്ടക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തി മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച രീതി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കണം സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങളുമായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ആ ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ്സ് ആണ് ഏതാണ് ഏതാണ് ആ മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ ആ രീതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അഷ്ടക നിയമം അഷ്ടക നിയമം ശ്രദ്ധിക്കുക സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങൾ സരിഗമ പഥ നിസ സരിഗമ പഥ നിസ ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓരോ എട്ടാമത് വരുന്ന മൂലകവും ആദ്യത്തെ മൂലകത്തിന്റെ സമാന ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കും അറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവയെ ആ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ എട്ടാമത് വരുന്ന മൂലകവും ഒന്നാമത്തെ മൂലകത്തിന്റെ അതേ സ്വഭാവം അതിൽ സമാന ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക സരിഗമ പതനിസ നമുക്കൊന്ന് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒന്ന് ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ലെറ്ററിനെയും ഓരോ മൂലകമായി സങ്കല്പിച്ചാൽ സ ഒന്ന് രേ രണ്ട് നമ്പർ ഇടാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒന്നാമതും സ വന്നു എട്ടാമതും സ വന്നു അതായത് ഒന്നാമത്തെ മൂലകത്തിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ സമാന ഗുണങ്ങൾ എട്ടാമത്തെ മൂലകത്തിനും ഉണ്ട് ഓരോ എട്ടാമത്തെ മൂലകവും ആവർത്തിച്ചു കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂലാൻസ് ആണ് ആ രീതി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഷ്ടക നിയമമാണ് അഷ്ടക നിയമം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി സമഗ്രമായി വർഗീകരിച്ചത് ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ദിമിത്രി മെന്റിലിയ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ചത് അൻഡോയിൻ ലാവോസി ആണെങ്കിലും മൂലം മൂലകങ്ങളെ സമഗ്രമായി വർഗീകരിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ദിമിത്രി മെന്റിലിയ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ച രീതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് ആര് അറിയപ്പെടുന്നത് ദിമിത്രി മെന്റലിയവിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച രീതിയാണ് ആവർത്തന പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ പേരിയോഡിക് ടേബിൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് അദ്ദേഹം പേരിയോഡിക് ടേബിൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ ആ കുത്തനെയും വിലങ്ങനെയും ഉള്ള കോളങ്ങളിലായി പട്ടികപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അതിന്റെ പേരാണ് പേരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കുക 
അന്താരാഷ്ട്ര പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വർഷമായി അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ആവർത്തന പട്ടിക വർഷമായി ആചരിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളായി ആചരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കുത്തനെയും വിലങ്ങനെയും ഉള്ള കോളങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ മൂലകങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ചു അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം മൂലകങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂലകങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിലേഷൻ വരുന്നത് അറ്റോമിക മാസ് അറ്റോമിക മാസും ആ മെന്റലിയവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് എന്ത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലിയവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് എന്ത് അറ്റോമിക മാസ് മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക മാസിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പട്ടികപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവ് ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആരാണ് ദിമിത്രി മെന്റലിയം ആണ് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് പീരിയോഡ് ടേബിൾ ആയി ആചരിച്ചത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ എന്ത് ചെയ്തത് മൂലകങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതിനുശേഷം ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പോൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ന്യൂനതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഹെൻറി മൂസ്ലി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവിഷ്കരിച്ച പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണിത് ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കുക ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താണ് ഹെൻറി മൂസ്ലി ഓക്കെ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആരാണ് ഹെൻറി മൂസ്ലി ഓക്കെ എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂലകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലക വർഗീകരണം എന്ന ചെറിയ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക മൂലകളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ആ ആരാണ് അൻഡോയിൽ ലബോസി എങ്ങനെയാണ് ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് മൂലകളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ചത് അൻഡോയിൽ ലബോസിയ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് അതിനുശേഷം മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കാൻ തൃഗങ്ങൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ ആണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ ഓക്കെ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കാൻ ടെലൂറി കെലിക്സ് എന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന ആ രീതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് ചാൻ കോർട്ടോയി ആണ് ആരാണ് ചാൻ കോർട്ടോയി ശ്രദ്ധിക്കുക മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുന്ന അഷ്ടക നിയമം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് ആ ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻസ് ആണ് ഓക്കെ സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചതാണ് ഏത് രീതി അഷ്ടക നിയമം ഓക്കെ ആ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കാൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ദിമിത്രി മെന്റലിയും അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ദിമിത്രി മെന്റലിയും ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി ഹെൻറി മോസ്ലി ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നാൽ ആ മെന്റലിയുമിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂലക വർഗീകരണം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ഇനി വര വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചെറ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം